ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை ஜிந்தின் இளம்பிரை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் நடப்பு செப்டம்பர் மாதம் துலாம் ராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிறத இந்த பதிவுல பார்க்கலாம் துலாம் ராசி காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு ஏழாவதா நிற்கக்கூடிய ராசி துலாம் ராசி சுக்கரனுடைய ஆட்சி வீடு முதல்ல ராசிநாதன் சுக்கரன் எங்க உட்கார்ந்துருக்காரு பதினொன்னாம் இடத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு இதுல இந்த மாசத்துல இருந்த வருஷ கிரகங்கள் எதுவுமே மாறல அதாவது ராகு கேது குரு சனி இதுல எல்லாம் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஆனா மாத கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய சூரியன் புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் இவங்கள்ல மாற்றம் நிறைய இருக்கு அப்போ துலா ராசிக்கு இப்ப வந்து பதினொன்னாம் பாவத்துல நாலு கிரகம் உட்கார்ந்துருக்கு புதன் சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் இந்த நாலு கிரகம் உட்கார்ந்துருக்கு அப்ப லாபஸ்தானத்துல கூட்ட கிரகம் உட்காரலாமே அது யோகம் தானே இப்ப பிறந்த ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டாலே தத்தமது ஓரைக்கும் லக்னம் தனக்கும் தனாதிபதி மறையாமலும் சுத்தமொடு ஆறெட்டு விரையாதி சூழாமல் நேராமலும் ஒத்த பதினொன்றாதி தருமாதி குடுகனும் உதய குருவாய்மே வினும் வைத்த பதினொன்றதனில் வெகுவேர் குலாவினும் பதினொன்னாம் இடத்துல கூட்ட கிரகங்கள் உட்கார்ந்தா வைத்த பதினொன்றதனில் வெகுவேர் குலாவினும் மகராச தனயோகனு ஜாதகத்துல எடுத்துக்கிறோம் அப்ப இங்க கோச்சாரத்துக்கு எடுத்துக்கல கோச்சாரத்துக்கு லாபஸ்தானத்துல கூட்ட கிரகங்கள் எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருச்சு அப்ப நாலு கிரகம் நிக்கிறதுங்கிறதுனால மல்டிபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெண்டு மூணு தொழில் பண்ணி சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சிலர் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க அடிஷனலா ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சிலர் தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு இடத்துலயும் வேலை வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் பொருளாதாரத்துல விருத்தி இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு உண்டு ஜென்ரலா சொல்லணும்னா லாபாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய பதினொன்னாம் பாவாதிபதி சூரியன் பதினொன்னாம் பாவத்திலேயே ஆட்சி ஆகிறார் அவரோட தனாதிபதியான செவ்வாயும் சேர்ந்திருக்கிறார் செப்பிய தனத்தி லாபம் தனியராய் அவர் கேள் ஒன்னன் ஒப்பிய லாபமானோர் உதயாதி தனக்கேடாகில் கப்பிய ரவிபூமன் காரியும் மரவ நோக்கா எப்பவும் குறைவில்லாது இமகிரி போல வாழ்வான் அப்படின்னா நல்லபடியா படைப்பான்னு சொல்லுறா அந்த கிரக அமைப்புல இந்த மாச ஆரம்பத்துல வர்ற கிரக அமைப்புல ஒரு குழந்தை பிறந்திருந்துச்சுன்னா அதுவும் லக்னம் துலா லக்னமா இருந்தா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் எனவே அப்போ பதினொன்னாம் பாவத்துல சூரியன் உட்கார்ந்துருக்காரு லாபஸ்தானத்துல லாபாதிபதி கூட தனாதிபதி உட்கார்ந்துருக்காரு அப்ப வர வேண்டிய பணம் எல்லாம் வசூல் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு பெண்டிங் எல்லாம் தீருங்கிற மாதிரியான அமைப்பு கடன் கட்ட முடியாம இருக்கிறவங்களுக்கு சிரமப்பட்டு இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் கடன் கட்டுறதுக்கான அமைப்பு அதுக்கான வழிமுறைகள் அதற்கான பொருளாதாரம் எல்லாம் கிடைக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு அம்சம் உண்டு அதே மாதிரி தனாதிபதி போய் லாபஸ்தானத்துல நிக்கிறதுங்கிறதுனால புது தொழில் முயற்சிகள் எடுத்து வைக்கிறவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் இப்ப நான் வந்து நீண்ட காலமா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப தொழில் பண்ணலாமா தாராளமா பண்ணலாம் அதுக்கான அமைப்பு வந்துருச்சு அப்ப அது பார்ட்னர்ஷிப்பா பண்றதா தனிச்சு பண்றதா அதை நீங்க உங்க ஜாதகத்தை வச்சு கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனா அதே சமயத்துல துலாம் ராசிக்கு பாசிட்டிவான ஒரு டைம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப பதினொன்னாம் பாவத்துல சூரியன் புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் இந்த சூரியனும் செவ்வாயும் சேர்ந்திருக்கிறது யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவாங்க சூரியன் செவ்வாய் சேரக்கூடாது அப்படிம்பாங்க ஆனா கோச்சாரத்துல பதினொன்னுல தனாதிபதியும் லாபாதிபதியுமான சூரியன் செவ்வாய் சேரலாம் இப்படி சேர்ந்திருக்கிறதுங்கிறதுனால இந்த துலா ராசிக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான மாசமாவே எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னா புதன் வந்து பதினொன்னாம் பாவத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு இந்த புதன் வந்து பன்னெண்டு கதிபதி ஒன்பது கதிபதி அவர் லாபஸ்தானத்துல நிக்கிறார் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீண்ட கால இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்ற வீடு வாங்குறது சொத்து வாங்குறது இடம் வாங்குறது அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறதுங்கிறது அதுக்காக பணத்தை ஜென்ரேட் பண்றது கடன் வாங்குறது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதுல எப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த சொத்து வாங்குற விஷயங்கள் அல்லது வீடு கட்டுற விஷயங்கள் அல்லது கார் வண்டி வாகனம் வாங்குற விஷயங்கள் நடந்து வரும் அது என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அப்படின்னா முதல்ல ஏழாம் தேதி புதன் வந்து பயிற்சி ஆகிறார் எங்க துலாம் ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு வந்துருவாரு புதன் பன்னெண்டாம் இடத்துல பனிரெண்டாம் இடத்து அதிபதி ஆட்சி ஆனா அது யோகம் அப்ப அந்த வகையில் அந்த இடத்துல ஆட்சி மட்டும் இல்ல புதன் உச்சமும் ஆகிறார் அப்ப என்ன ஆகும்னா சொத்து வாங்குறது வீடு வாசல் வாங்குறது ஒரு சிலருக்கு திருமண செலவுகள் அல்லது சுப செலவுகள் வர்றதுங்கிறது இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாத செலவுகள் நிறைய வந்து போகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் இந்த கிரக நிலை சஞ்சாரத்துல பிரமாதமா சொல்லலாம் இன்னொன்னு அந்த பன்னெண்டுல புதன் வந்து உட்கார்ந்துருக்கலே நிறைய பேருக்கு அந்த சுப செலவுகள் வீடு வாசல் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்துடும் சரி அதுலயும் லேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் இன்னுமே லேட் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டா பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் அடுத்த மூணு நாள்ல சுக்கரனும் அந்த இடத்துக்கு வர்றாரு எங்க கன்னிக்கு வந்துடுறாரு சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு ராசி அதிபதி அவர் வந்து அங்க
அந்த பத்தாம் தேதி சுக்கரன் வந்து கன்னிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியட் ஏன்னா அவர் நீச்சவங்க ராஜயோகம் வர்றதுனால சரி உடம்பு முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு நீண்ட நாளாக வந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்க பெட்ரிட்டனாக இருக்காங்க அப்படின்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்க எந்திரிச்சு நிற்கிறதுக்கான அமைப்பு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வர்றதுக்கான அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக செய்யும் இன்னும் வயசானவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த கால் வலி மெயினாக இருக்கும் இல்லையா ஏஜ் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் அந்த கால் வலியெல்லாம் நல்ல குவைட் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி நல்லபடியாக பெட்டர் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புதன் சஞ்சாரம்ங்கிறது வந்து ஏழாம் தேதி கன்னிக்கு வந்துடுறாரு பத்தாம் தேதி சுக்கரன் வந்துடுறாரு மறுபடியும் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி புதன் கண்ணிலிருந்து துலாத்துக்கு வந்துடுவார் அப்ப இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியில இருந்து மாச கடைசி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்க ராசிநாதன் நீசம் ஆகிறார் அப்ப டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பொருளாதாரம் வாங்குறது சொத்து வாங்குறது வண்டி வாகனம் வாங்குறது அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த இருபத்தஞ்சு தேதிக்குள்ள வந்துடும் இருபத்தஞ்சு தேதியில வந்து புதன் வந்து துலாத்துக்கு வந்தாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த மிச்சம் இருக்கிற அந்த ஒரு வார காலம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இடைஞ்சலா இருக்கும் பொருளாதாரத்துல பெரிய அளவில் இடைஞ்சலா இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு சின்ன சின்ன தொல்லைகள் இருக்கும் என்ன காரணம் அந்த அந்த இடத்துல சுக்கரன் நீசம் ஆகிறார் அது ஒரு காரணம் சரி இப்போ இந்த சுக்கரன் வந்து பனிரெண்டாம் பாவத்துக்கு வர்றதுங்கிறது பத்தாம் தேதி வர்றார் பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து கல்வி யோகங்கிறது கல்வி யோகம் இப்போ இருந்தே நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா புதன் பதினொன்றில் உட்காந்துருக்கார் அதுவும் தொழில் சார்ந்த கல்வி டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் படிக்கிறவங்க செவ்வாயோட சேர்ந்துருக்கனால மருத்துவ கல்வி படிக்கிறவங்க அந்த புதன் வந்து சூரியனோட சேர்ந்துருக்கிறதுனால அட்மின் சம்மந்தமாக படிக்கிறவங்க இன்னும் வந்து லா கோர்சஸ் படிக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு சான்சஸ் உண்டு நல்ல படிப்பு வரும் அதுலேயும் குறிப்பாக யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா மிலி மிலிட்ரி அல்லது போலீஸ் எல்லாம் போகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த செலக்ஷனுக்கு எல்லாம் போனாங்கன்னா இப்போ துலாம் ராசியாக இருந்தாங்கன்னா அந்த ஹைட்டு பத்தலை அல்லது ரன்னிங்கில் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் செட் ஆகிடுங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இன்னும் ஒரு வலுவா சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் ராகு வந்து இந்த காம்பினேஷனை பார்க்கறதுங்கிறதுனால ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க ரிசர்ச் ஓரியன்டடாக இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவான ஒரு டைமாக இந்த மாதத்தை சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்குது கிட்டத்தட்ட அது நீங்கள் வந்து இந்த மாதம் ஃபுல்லாகவே அப்படி எடுத்துக்கலாம் காரணம் என்ன பதினொன்றாம் பாவத்தில் சூரியன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக உட்காந்துருக்கிறார் லாபஸ்தானத்தில் அவரும் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வர்றார் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வந்தாலும் அவர் சுக்கரனோடையே சேர்ந்து வேற வர்றார் இப்போ சுக்கரனும் சூரியனும் காம்பினேஷன் பன்னெண்டாம் இடத்துல இந்த மாதத்தில் வரையில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட தொல்லைகள் வயசானவங்களா இருந்தாங்கன்னா கேட்ராக்ட் சம்மந்தமாக வரும் சிலருக்கு வந்து ஐ டிஃபெக்ட் இருக்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க லென்ஸை மாற்றி போட வேண்டியது வரலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து அந்த சூரியனுடைய சஞ்சாரம் அங்கே அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி குரு வந்து வருஷ கிரகம் இல்லையா அவர் மாறவே இல்லை அவர் ரெண்டாம் பாவத்தில் அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக நின்னுறாரு அப்போ தனகாரகன் வந்து தனஸ்தானத்திலேயே நிற்கிறாரு தனாதிபதியும் லாபாதிபதியும் பதினொன்றாம் பாவத்தில் லாபஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்காங்கிற இந்த காம்பினேஷன் நல்ல காம்பினேஷன் தம்பி தங்கச்சிகள்னால செலவுகள் வர்றதோ அல்லது அவங்கள பார்த்தனா கவலைகள் வந்து போகிறதுங்கிறதோ இருக்கும் குழந்தைகளுக்கான கல்வி செலவுகள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் பிள்ளைங்க டூர் எல்லாம் போயிட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் உண்டு ஸோ அந்த மாதிரியான செலவினங்கள் வந்து போகணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பாக்கியஸ்தானத்தில் ராகு ஒன்பதில் நிற்கிறதுங்கிறதுனால ஒரு சிலருக்கு அதிர்ஷ்டம் சம்மந்தமான வேலை அல்லது நம்பர் டூ அப்படிங்கிற மாதிரியான வேலைகள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் இடைஞ்சல்கள் உண்டு உண்டுனாலும் போட்டு பெருசாக படுக்க வச்சு வாஷ் அவுட் பண்ணிடாது பயப்பட வேண்டியதில்லை அதே சமயத்தில் வந்து லாபாதிபதி வந்து வலுத்த நிலையில் நிற்கிறதுங்கிறதுனால இந்த மாதத்தினுடைய ஹைலைட்டே வந்து இந்த துலாராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பதினொன்றாம் பாவாதிபதி ஸ்ட்ராங்காக அதே மாதிரி பதினொன்று பதினொன்றாம் பாவத்தில் கூட்ட கிரகங்கள் நிற்கிறது மாத கிரகங்கள் நிற்கிறது வருட கிரகங்கள் அதே இடத்துல நிற்கிது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாடு போகிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வெளிநாடு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்குங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அது கல்விக்காக இருந்தாலும் சரி வேலைக்காக இருந்தாலும் சரி சொத்து வெளிநாடுகளில் வாங்கிட்டு இருக்கவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு சொத்து சுகம் சேர்றதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் உண்டு தாய் நாட்டுக்கு போயிட்டு வரலாம் சொந்த வந்தத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு வரலாங்கிற எண்ணம் மட்டும் இருக்கும் ஆனால் போய் பார்க்க முடியாது வைக்க முடியாதுங்கிற மாதிரியான அந்த ஒரு அமைப்பு மட்டும்தான் இப்போ அந்த ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தி ஆகுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டா பத்தாம் பாவாதி வந்து
ஷேர் மார்க்கெட் கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடில் வந்து நல்லாவே கொண்டு போகலாம் கொண்டு போனால் ஒரு பதினஞ்சு தேதிக்கு அப்புறம் வரையில் அதாவது செப்டம்பர் பதினாறு பதினேழுனு வரையில் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைச்சிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இது வாங்குறது தங்கம் வாங்குறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மாதத்தினுடைய முன்னாடி பகுதியில் வந்து ஏறுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பின்னால் இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது தங்கம் மட்டும் இல்லை வெள்ளி அதே மாதிரி இது ஆயில் சீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து அடி வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இந்த வகையில் ஸ்டாக் வச்சுருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து கொடுத்துறதுங்கிறது நல்லது முதல் பதினஞ்சு நாள் முடிகிறது உள்ள ஸோ இது மாதிரியான அமைப்பில் சகல சௌபாக்கியத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் துலாராசிக்கு இந்த கிரக சஞ்சாரம் இருக்கு இவங்களுக்கு எல்லா சுகத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கணும்னு உங்களோட சேர்ந்து நானும் வேண்டிக்கிறேன் நெல்லுக்கு கிரைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் புசியுமாம் தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உலரையில் அவர் உருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை நான் மாதிரி எல்லோருக்காகவும் வேண்டிக்குவோம் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிடைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்